Hey everyone, how are you doing? Você sabe o significado dessa palavra? Brother. What about brother-in-law? Any idea? Are you familiar with mom? Conhece a palavra mom? Já ouviu stepmom? Esse é o título original do filme Lado a Lado com Julia Roberts e Susan Sheridan. Have you seen it? Já viu esse filme? A minha teacher Tatiana Santos e em nossa aula hoje vamos aprender a falar não apenas sobre família, mas também sobre os nossos agregados em inglês. Meus alunos sempre me dizem que querem melhorar o conhecimento de vocabulário. Your vocabulary rant. So do I. Eu também quero melhorar o meu. Mas por onde começar? Uma excelente forma de aprender novas palavras em inglês é quando aprendemos coisas relacionadas à nossa vida e também à vida das pessoas que são próximas de nós. Se você já está interessado em nosso assunto de hoje, já deixe seu like, compartilhe e também se inscreva. Assim nos veremos every week. Nos encontraremos toda semana. Vamos voltar ao brother-in-law. In-law é o sufixo da família que você ganha ao se casar com alguém. A gift, o presente, right? So, for example, my husband has three sisters. They are my sisters-in-law. Meu marido tem três irmãs, elas são minhas cunhadas. Se eu quiser me referir à família de meu marido, posso dizer my in-laws. I usually spend Christmas Day with my in-laws. Geralmente passo o Natal com a família do meu marido, com os meus in-laws. Como já conhecemos a nuclear family in English, fica fácil. Pensa assim, o que era dele ou dela passa a ser seu pela lei. His or her mother, então a mãe dele ou a mãe dela, passa a ser a sua mother-in-law. His or her father, o seu father-in-law. Então temos sogra, mother-in-law, and father-in-law para sogro. His or her sister, então a irmã dela ou a irmã dele, a sua cunhada, your sister-in-law. His or her brother, your brother-in-law. Então, sister-in-law cunhada, brother-in-law cunhado. E agora, quem você é dessa família? Se você casou-se com o filho da família, you become their daughter-in-law or son-in-law. Então, no meu caso, eu sou nora da minha sogra. I'm her daughter-in-law. E meu marido is my mom's son-in-law. É o genro da minha mãe. E se quiser se referir aos seus sogros, você pode dizer parents-in-law. Já viu o filme A Sogra? Guess its name in English. Monster-in-law. Deu para entender a associação do in-law? E por falar em filmes, eu também perguntei sobre o stepmom. Pense em um step de carro, apenas para associação. Então, stepmom ou stepmother usamos para madrasta. No caso do filme com a Julia Roberts, ela é a madrasta das crianças. Stepfather para padrasto. Stepchild ou stepson para enteado. Stepchild serve para enteado ou enteada. Stepdaughter, enteada. Stepbrother é o filho de seu stepfather ou de sua stepmother, mas não necessariamente o seu irmão, ok? Alguém que você considera porque é o filho do seu padrasto ou a filha da sua madrasta, na verdade o filho. E stepsister, filho de seu stepfather ou de sua stepmother. Então é o um irmão aí por consideração. E para meio irmão ou meia irmã em inglês, você pode dizer half brother, half sister. Nesse caso, uma tradução literal. Half para meio e brother para irmão e o mesmo ali para sister. E o sim? Podemos dizer que os family members em inglês são de certa forma mais fáceis do que em português. What do you think? O que, que você acha? At least, para falar sobre os step e in-laws, há muita relação com a nuclear family, que é a família nuclear. E na nutshell, aqui vai alguns lembretes, some reminders. A melhor forma de falar sobre sua família sem enroscar é dominando bem o vocabulário da aula de hoje. Para cada palavra nova da nossa aula, associe algum conhecido ou alguém de sua família. For example, José is my father-in-law. José é meu sogro. Felipe is my half-brother. Felipe é meu meio-irmão. David is my husband's stepfather. Então, David é o padrasto do meu marido. E para ajudar você em sua prática, tem um challenge aqui. Actually, it's a brain teaser. Então, na verdade, é um desafio aí. É uma charada. Responda de acordo com o conteúdo da aula de hoje. Your sister's husband is your... Então, o marido de sua irmã é seu half-brother, brother-in-law or stepbrother? Deixe sua resposta à pergunta challenge nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe seu like também. Take care.